buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición de la prórroga de Estadio Deportivo, programa 8 ya. Y vamos a empezar hablando de la selección, porque 11 años después volvemos a ser campeones. España ha vuelto a ganar un título. Este domingo la selección conquistaba la Liga de Naciones, venciendo 5 a 4 a Croacia en la tanda de penaltis, derrotando a una selección que hasta ese momento había ganado absolutamente todas las tandas de penaltis que había disputado. Esta no ha sido la única noticia del fin de semana, puesto que Fernando Alonso volvió a subir al podio, siendo segundo en Canadá. El Alavés regresó a primera división, además sigue el calvario de, de Mar Márquez con su onda. Y por supuesto el mercado de fichajes que está cada vez más candente, a pesar de que todavía no ha comenzado oficialmente. Lo que sí que empieza ya es el grueso de nuestro programa, la parte que más les gusta a ustedes, nuestra tertulia. Y antes de entrar en materia, déjenme darles un consejo si es que están ustedes buscando piso o casa o si les ronda esa idea por la cabeza porque pueden encontrar la vivienda que más se ajusta a ustedes en el cuarto inmobiliaria. Visiten su oficina más cercana en Sevilla o infórmense llamando al 954-900-122 o en la web elcuartoinmobiliaria.com. Dicho esto, presento a los invitados del día de hoy. Óscar Murillo, compañero de Estadio Deportivo. Óscar, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Y tenemos invitado fuera de la redacción de Estadio, como es el técnico José Juan Romero. José Juan, muy buenas. Hola, buenos días. Gracias por haber venido y estado hoy con, con nosotros. Ahora sí que sí, hechas las presentaciones, arrancamos la tertulia. La prórroga de Estadio Deportivo. Bueno, José Juan Romero, técnico de la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club, antes en el, el Dense, antes en el filial del Real Betis. Imagino que era de vacaciones, ¿no, José Juan? Sí, bueno. O, ¿O no se con... desconecta del todo? No, no se desconecta porque, bueno, ahora ya viene periodo de planificar plantilla y, y bueno, siempre estamos liados, ¿no? <risa> Vamos a empezar hablando de la selección española, como os decía antes, porque hemos vuelto a ganar 11 años después, desde la Eurocopa 2012, eh, al margen de la victoria, que ahora comentamos lo que puede significar, el partido en sí, tampoco, al, la primera parte sobre todo, donde España no tira puerta, tampoco demostró que España ha cambiado, porque es imposible hacerlo de la noche, de la noche a la mañana, en cuanto al juego. No, este es el nuevo modelo de España que tenemos. Eh, no es que el Luis de la Fuente se distinguiese en las categorías inferiores por ser un técnico ni reservón, ni conservador, ni mucho menos. Eh, de hecho, hay una especie de ADN España en el que se, se aboga por tanto en el sistema como en la idea y eso por un, por un fútbol más vistoso, más ofensivo y tal. Eh, no sé si es la elección de los futbolistas. Eh, yo creo que, que el, el espectador medio, eh, que ya de por sí España no genera esa, esa adhesión que, que conseguimos justo antes del, del Mundial de 2010 y, y, y inmediatamente después con la consecución en, en 2012 de la Eurocopa, que era el último título, eh, esa generación ya no está. Eh, pues, pues era ley de vida que, que fuera desapareciendo y ahora no hay que buscar ahí culpables, salvo en el caso de Sergio Ramos, que evidentemente no va a determinar cómo va a jugar España. ¿no? Salvo en ese caso, los demás pues, se han ido jubilando, se han ido quitando de la selección cuando han considerado oportuno y, y ya no están los busques Xavi, y ya faltaba Xavi Alonso, eh, muchos, ¿no? Y este es el, esta es la España con una mezcla entre juventud y, y veteranía y con volvemos a los jugadores como pasó, bueno, ya, ya pasaba antes, ¿no? Pero en la época también de, 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 la Luis, Arago, de Luis Aragonés también, ¿no? Me refiero a los jugadores importados, ¿no? Aquí los asimilados, ¿no? Que también se suele mucho decir en baloncesto y tenemos dos centrales franceses bueno, que llevan mucho tiempo en España, que también tiene la nacionalidad, pues igual que hemos conseguido un europeo de baloncesto con un, con un estadounidense que ni habla siquiera español, pues en este caso sí tiene la, la diferencia que, bueno, que el normal se ha criado en España, futbolísticamente hablando, y creo que incluso en su vida normal, y, y es, un, es un fútbol distinto, es una época distinta y hay que hacerse a estos nuevos, porque Jordi Alba tampoco creo que mucho más allá de, del próximo campeonato esté, y bueno, y ya lo que es un futbolista eh, más joven, una, una, el partido de luego yo creo que es fruto de esa, de esa época de transición, España ya no tiene esos grandes nombres y ahora hay que buscar un, una idea, creo que lo, lo fundamental es buscar una adhesión a un 
a futbolistas que sí to están todavía en edad y que están en un nivel extraordinario como, como Rodri Hernández o como otros futbolistas que, que están llamando a la puerta. A mí, por ejemplo, Gaby no me dice mucho en, de, en el momento en el que está. Yo creo que no, le, no acaban de encajarlo bien en la selección qué quieren de él o qué, cuál es su puesto más más idóneo y, y ya yo creo que más o menos un reflejo de todo con Luis Enrique si veíamos un fútbol a lo mejor un poco más más visceral más, más, más vertical en muchos aspectos con de la fuente todavía no, no lo hemos conseguido José Juan ¿cómo ve usted el fútbol de, de la selección? seguro que tiene otro prisma otra visión como entrenador distinto al, al nuestro no bueno cada uno tiene el fútbol al final como yo digo no todo <coughs> Todo es opinable y todo vale mientras gane, ¿no? Eh, yo particularmente creo que con Luis Enrique se ha sido muy, muy injusto. También a lo mejor en determinados momentos su carácter no se ha chocado en determinado aspecto, pero creo que para nada ha fracasado en, en la selección. Eh, a día de hoy no veo, no veo que haya mejorado. Es más, creo que la selección... Esta competición es mucha de Luis Enrique, mucha. Creo que la, la, los partidos más complicados y más importantes para llegar al, al semifinal y final se hicieron con él. Y bueno, eh, de momento no, no tengo muy clara la, la idea de juego de, del entrenador. Tampoco te puedo decir que lo haya visto mucho. Lo vi ayer la final, no vi ni tan siquiera la, la semifinal. Pero bueno, no, no podemos hablar de, de mejoría, ni porque aquí hay mucho oportunismo, ¿no? Aquí ganas un partido y tal, y bueno, vamos a recordar la trayectoria de Luis Enrique. A Luis Enrique se le ha menospreciado mucho y ya quisiéramos el 90% de los entrenadores tener el currículum de Luis Enrique. Y, y bueno, eh, a mí ayer... Creo que hacía muchos años que no había una España dominada, una España donde bueno, jugaba más replegada, donde Croacia, sin ser una selección de ritmo, ni si es una selección que, 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 te, que te compite hasta la extenuación, pero no deja de ser una selección que ya le cuesta ¿no? en muchos aspectos y España no, no la sometió en ningún momento, no, no llevó el, la iniciativa, no fue ese equipo ofensivo que no, porque Luis Enrique, no sé qué es fútbol ofensivo, fútbol, hablaba mucho de posesión de Luis Enrique, no, Luis Enrique ha hecho España cosas muy buenas ¿no? y el partido de Marruecos lo condenó cuando el partido de Marruecos después vimos dónde llegó Marruecos, no es muy claro. difícil jugar una selección donde se meten prácticamente a la altura del área dos líneas ¿no? eh, entonces bueno eh, habrá que darle su tiempo a, al nuevo seleccionador pero sí me sorprendió que hacía mucho tiempo que, que evidentemente ya no, no queramos volver al 2012 2010 y 2008 porque no esos futbolistas creo que van a ser in, irrepetibles. irrepetibles pero eh, es verdad que, que me sorprendió que hacía mucho tiempo que no veía una España dominada y, y, a, y a verla venir, ¿no? Como, uh -huh. como ayer fue, le salió bien, bueno, se llegó a la prórroga, eh, si hubiéramos estado ayer jugando ocho días no hubiera habido un gol, eh, el partido fue muy aburrido, pero bueno, al final lo que queda es que España ganó en los penaltis claro. y, y ha ganado la competición. Vamos a escuchar a, a Rubiales, a hablar precisamente de lo que decía José Juan Romero y acordarse de, de Luis Enrique. Claro, sin duda, Luis Enrique, su cuerpo técnico nos trajo hasta aquí, hay que agradecerle, él es parte y muy importante de esto, y bueno, pues Luis de la Fuente lo ha rematado con su gente, con sus jugadores, estamos muy felices, esto es de todos los españoles. No fue el único que se acordó de Luis Enrique, también lo hicieron jugadores como, como Jordi Alba, y la valoración de, de Luis de la Fuente tra, tras el partido. Sí, yo creo que todos los proyectos se construyen mejor desde la victoria, aunque yo estaba seguro de que íbamos por el camino a senda correcta. Siempre dije que esto es un, una carrera de fondo y ahí necesita tiempo para ir consolidando ideas, pero evidentemente esta victoria nos va a dar mucha más fortaleza, más seguridad, más confianza y más tranquilidad. Entonces, eh, bueno, simplemente seguir confiando en ellos porque son, son ganadores. Es que han ganado todo lo que en todas las categorías donde han estado y normalmente esa... esa eh, esa secuencia se sigue produciendo y, y en el futuro 
y estoy seguro que estos jugadores todavía nos van a dar muchas alegrías porque están acostumbrados a ganar así que ese gen competitivo creo que de nuevo lo recuperamos y vamos a seguir mirando siempre hacia arriba Lo comentábamos ahora mismo Oscar si no se gana el partido el discurso sería totalmente distinto y Luis de la Fuente ya estaría ante la de juicio bueno, de hecho ya lo estaba. Eh, lo que pasa es que, que el fútbol es muy, eh, muy políticamente correcto y ahora evidentemente hablar es como eh, hago la extrapolación en la renovación de Mendilibar. Evidentemente lo que había conseguido Mendilibar, que era el objetivo para el que lo habían contratado, ya estaba hecho antes de la final. Luego gana la final, eh, bueno, gana su, el equipo, pero bajo su mandato. Evidentemente Mendilibar no había Dios que lo pudiera no renovar, claro. no echar en este caso, no renovar. En el caso de Luis de la Fuente, hombre, mmm, eh, las dudas que está... Yo creo que mmm, se merece de todas formas un... Son, creo que son cinco partidos, ¿no? Eh, sí. Se merece de todas formas eh, que tenga su... Eh, es una transición muy fuerte, ¿no? Se va un hombre muy importante. Eh, ya de por sí la selección había perdido futbolista importante. Él lo que debe tener claro es un patrón. Luis Enrique no tenía ninguna duda. Le daba igual que le dijera, pues, no ha llamado a este... Pues, me, me, me cae muchos seleccionadores. Él disfrutaba las ruedas de prensa porque tiene ese... Gen, no tanto Mourinho, Mourinho era más provocador, este es más... No gusta eso, ¿no? Y luego ya cuando se hizo streamer, pues ya reventó a los medios tradicionales porque los medios tradicionales no ya de por sí no soportan el mundo del streaming y el mundo de los, de los Ibai Llanos y compañía, cuando ya hay, mucho, hay muchos periodistas que se han metido a, a Twitch y hacen un magnífico trabajo y, y han redescubierto una nueva forma de comunicación, que es lo que hay que hacer, adaptarse. Eh, mi suegro no sabe leer ni escribir casi y, y cambió de los euros a, a las pesetas de los euros porque se tiene que vivir, ganar la vida ¿no? es que, es que la, la, la vida es una constante evolución bueno pues lo, en los medios tradicionales eh, sobre todo los más románticos los más clásicos están cerrados a ya cuando se hizo Luis Enrique Streamer pues ya se condenó absolutamente o sea o ganaba el mundial o, o, o estaba fuera estaba fuera me refiero en cuanto a la opinión mediática y yo creo que yo conozco a Luis de la Fuente cuando estuvo en, en Sevilla trabajando en la en, lo, en el división honor juvenil del, del Sevilla estuvo sí. aparte de jugar aquí en, entre otros equipos y en el trato que yo tuve con él evidentemente la, las personas cambian pero en el trato me parece una persona que, que es una persona muy correcta muy educada yo creo que tuvo que ser un trago para él tener que decir mira yo no quiero llamar a Sergio Ramos porque tampoco considero que ahora mismo me vaya a solucionar mucho me va a generar más mejor más que no creo que sea una persona problemática, pero bueno, que a lo mejor en el vestuario quiero otro tipo de ambiente, quiero otro tipo de líderes o lo que sea. Yo creo que tuve que ser un trago para él cuando está acostumbrado a gestionar una sub-19, una sub-21, que tiene son chavales que llegan con otra ilusión, que son a lo mejor más jóvenes que tienes tú que decirle, bueno, para aquí hay que estar, en fin, eh, cosas más de, del día a día de, de los vestuarios y no tanto de... Y, y yo creo que él, mmm, que siempre, eh, al menos eso es lo que me dice, tampoco ha sido un seguidor acérrimo de la Sub-21 y tal, pero que no creo... Siempre se veía un patrón, un, un, un 4-3-3, un, un sistema un poco más eh, eh, de creer la pelota, de, 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 de ser siempre la iniciativa, protagónico, que decía eh, Loco Bielsa, ¿no? El equipo protagónico, el equipo que siempre... Y es lo que decía el míster, ¿no, José Juan? Que mmm, es verdad que tú veías a, a España y jugarle al contragolpe. Es verdad, por ejemplo, que el partido de Escocia no es, una, no, es un, no es un ejemplo, ¿no? Porque yo creo que Escocia somete a muchos equipos porque tiene una forma de jugar muy concreta que, que de equipos británicos, pero de, de lo más clásico, ¿no? De, de que como no tengas así mucha fortaleza y mucho va mucho al choque, tienen muchos futbolistas ya diferenciales en lo técnico, pero es verdad que, que en determinados campos, eh, yo recuerdo partidos del Barça, del Madrid, tal, con el Celtic de Glasgow, eh, eh, equipos que, que durante un rato te te someten, pero pero luego la calidad tiene que imperar, ¿no? Y la idea y, un, y, y si tú eres protagonista de un partido, al final te puedes encontrar con otro que te quite protagonismo porque quiere lo mismo que tú, ¿no? Pues me imagino un, un Betis que, 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 por ejemplo, que se, siempre quiera la posesión, que se encuentre con un Barça que diga, no, no, pero es que yo también la quiero y es que te la voy a quitar, o un Real Madrid, no te la quito, te la... Pero con equipos como, como Croacia, que la verdad es que está ya con, con, con la gasolina un poco baja, ¿no? Es que Peri sí parecía ayer, se iba de, de Jesús Nava, que también tiene 37 años, pero conocemos a Jesús Nava que, 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 que es incombustible, ¿no? Al final acaba tocado, ¿no? Sí. Pero... Pero Perisi se iba con una, con una velocidad y, con una, y tú veías a Modri y es que no tenía ni que correr. Nunca, te, nunca ha tenido que correr mucho, pero Modri eh, eh, campaba sus anchas en un centro del campo en el que Rodri no estaba haciendo de los clásicos de Rodri. No sé, eh, un, vi un poco de, de mano de entrenador, pero en este caso, al menos para mí, para mal. No, no, me, no me resultó atractivo el, el fútbol que vi. José Juan. No, bueno... Eh... <coughs> 
final lo que comentaba lo que comentaba antes, ¿no? Que, que el fútbol al final es, es ganar, ¿no? Y antes leí también, igual me parecía un, una locura cuando ya ponían en duda a Luis de la Fuente, a, no sé, al segundo partido, al tercero, ya sonaba que, que a lo mejor salía, en fin. Esto es una... El fútbol se está convirtiendo en una caza de locos y por eso creo que el que aguanta, tiene un proyecto y cree en una idea, es el que al final los clubes así son, o selecciones son las que, las que triunfan, ¿no? Eh, en cuanto a lo que habla del partido en general, es verdad, ¿no? Yo... Me costó reconocer allá España, ¿no? Es verdad que ya llevamos muchos años con matices, evidentemente, desde el Bosque, de Luis Aragonés, de Luis Enrique, matices cada uno de una manera, jugadores también, evidentemente. Pero ayer, bueno, la situación de, de Gaby en el campo no, no me llenaba o no me llegaba a ningún lado. Eh, Fabián Rodri necesita su espacio, eh, creo que juega mejor como, como único pivote. Ayer metió a Fabián mucho con él, Fabián retrasado también. No sé, no el, la sensación de no había ritmo, un equipo plano, ¿no? plano ayer. Y es que esto es tan sencillo como que ha ganado y nadie va, pero si, hubiéramos, si se hubiera perdido ayer, pues probablemente hoy... Todo el mundo, toda España estaría criticando el, las maneras, ¿no? Pero ya digo, en el fútbol, con que gane, da ¿Cómo? igual, da igual todo, todo lo demás, ¿no? Yo, ¿Cómo? por ejemplo, ha comentado antes lo de Mendilibar y, sí. por ejemplo, Mendilibar sí me ha dado, sí ha cambiado a Sevilla. Mendilibar ha llegado, le ha dado su sello, ha hablado de fútbol, se ha dejado de, de física y química y, y ahí está, ¿no? Entonces lo de Mendilibar para mí sí tiene un meritazo y además me alegro mucho porque es de esos entrenadores que, que uno se alegra de que las cosas le vayan bien porque eh, es un es de pico y pala y, y, y probablemente si se confiara mucho más en ese tipo de entrenadores y se le dieran buenos proyectos y se le dieran buena, buenos coches estaríamos estarían haciendo cosas importantes en el fútbol, no tengo duda. ¿Cómo, ¿Cómo lleva el entrenador precisamente esto que estamos hablando de, de Luis de la Fuente? De entreno dos, tres partidos y ya y ya estoy en la picota y ya están diciendo que no que no valgo. Bueno, puf, esto yo al final es una cosa que, que afortunadamente llevo bien, ¿no? Yo realmente lo que opinen o no opinen, yo tengo muy claro lo que quiera, lo que juego y al final los resultados están ahí prácticamente año tras año eh, como yo digo, en mayo hablamos yo siempre digo lo mismo, en mayo, en el mes de mayo hablamos y, y bueno eh, esto es opinable, como yo digo hay una tele puesta que tiene verde todo el día y todo el mundo todo el mundo sabe sabe de esto y, y ya está, y no, no hay más sabemos a lo que no, nos dedicamos y, y sabemos que hace tres días hemos hecho historia en Ceuta y, y que dentro de tres días volvemos a jugar y ya en el momento que juguemos amistoso ya, ya seremos más buenos o menos buenos, ¿no? El, el fútbol es así y, y no, no hay manera de, de cambiar eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que cada vez eh, creo que le van a dar más importancia a los proyectos y a ponerle cabeza al fútbol, ¿no? Porque se ha demostrado este año en todas las categorías que cuando se ha puesto cabeza han tenido tranquilidad y se ha creído en los proyectos, esos son los equipos que han llevado a la meta. Uh -huh. Ahora le pregunto por, por lo del Ceuta, que ha sido casi, casi un milagro. Hablamos antes del Alavés, que ha vuelto a primera, Oscar, eh, a la vez Las Palmas Granadas, tres históricos otra vez de vuelta. A mí me encanta el playoff de ascenso de segunda a primera. Yo creo que es lo mejor que han hecho en muchísimos años porque le da muchísima emoción. Aparte, impide que esas últimas jornadas, en primera es más complicado, también se ve, ¿no? Se ve equipos que se que van con chancla, que se dejan un poco ir, ¿no? Hay equipos que le ganan al Madrid al Barça y, y a lo mejor le ganan un, esa vez porque es la última jornada y no, la han, y no la van a ganar en 20 veces que se enfrenten. Y que, evidentemente, eso... Eh, no es suficiente como en primera decir, no, pero es que si quedan más arriba, ganan más dinero. Bueno, eso ganan los clubes. Los futbolistas al final no ganan, las primas son por objetivo. Y si tú te metes en Champions, te metes en Europa League, te van a dar el mismo dinero que quinto o sexto, en este caso de Europa League, o que es cuarto o tercero. ¿no? 
evidentemente tiene mucho más prestigio, pero los futbolistas ya una vez que han conseguido el objetivo, lo tienen muy cerca, pues irremediablemente se relajan. ¿no? En segunda, se evita la especulación, se evita que los partidos carezcan de interés, se evita que ya es más difícil, pero sigue existiendo, que los maletines empiecen a volar, que empiecen a... o incluso ya ni siquiera por dinero, las llamadas de, de, de gente amiga y yo me estoy jugando la vida, tal. Entonces, esas últimas jornadas en las que mmm, puede desde el tercero al sexto, eh, luego so, siempre el sexto está muy abierto para entrar y hay un séptimo que está a dos puntos y, sí. y luego lo que ha pasado muchísimas veces, por ejemplo, la última vez que también existe esa liquilla por el título, por ejemplo, en México, ¿no? eh, el equipo de, de Laines el, y de Guiñac, el Tigres, eh, quedó séptimo en la liga regular, entró en esa liguilla por el título y ha ganado el, el título al final. Que es, y ha pasado en Bélgica también, ¿no? Que, no, que no ha ganado el que ganó la liga regular. Será, en ese aspecto yo lo veo más injusto porque se debe premiar un poco la regularidad. Ta, también la regularidad. Pero bueno, en, en segundo tiempo lo está hecho perfecto. Los dos primeros suben y el tercero, que ha estado generalmente ha sido a mejor primero y segundo, pero ha, también ha sido cuarto, también ha sido quinto. Ese tercero, pues se la juega con el cuarto, con el quinto y con el sexto. Y al final eh, le pasó al Córdoba en su, en su día, eh, con las palmas al final sube el que menos te espera el que llega con más inercia positiva ganadora y es emocionante bueno, y el play no ha podido acabar después de dos partidos soporíferos eh, la ida y la vuelta eh, ese descuento bueno ese alargue eh, esa prórroga y ese penalti en el tonto minuto. en el último segundo que además es penalti aun, de, según la reglamentación de ahora que eso también sería discutible pero que, que son los penaltis más absurdos de espalda de cómo se puede pitar un penalti así pero es que es penalti según la ley y según la norma ahora es penalti y, y Robert Pierre que ya ha hecho alguna eh, discutible pues se carga el ascenso de un equipo no se lo carga, bueno, tiene la, la mala suerte de, de, de perjudicar el ascenso de, de su equipo en el 128 eh, cuando lo tenía hecho por esa parte que tampoco lo veo no sé, premiar un poco al que ha quedado por encima en la liga regular, en que, que no haya penalti ¿no? que no sea tan injusto como se juega en penalti aún así, me encanta el playoff y, y bueno, son tres históricos, habría sido igual eh, si hubiera subido el, el Levante, pero bueno, las Palmas y el, y el Granada parece que han hecho una, una liga muy regular, también el Eibar ha estado muy bien pero, pero sí, yo hay equipos, igual que en primera red va a haber una competitividad espectacular con equipos históricos que han descendido, pues en primera nos vamos a encontrar con, con también una, cinco equipos andaluces y bueno, vamos a, creo que vamos a disfrutar, va a haber, va a haber buen fútbol en primera. En primera red eh, también se jugó la ida de las finales del playoff de ascenso segunda. En Castalia, Castellón 0 al Corcón 0, tiene una pinta muy parecida a la eliminatoria del Alavés y el Levante en, en segunda. Eh, José Juan Romero a cargo del Ceuta obró prácticamente un milagro porque siete puntos en el 18 de diciembre con 17 jornadas y al final ha salvado al equipo con 45 puntos. Si tenemos en cuenta solo esa parte hubiera estado arriba, hubiera estado en la pelea por el playoff. Sí, claro, <ríe> si hubiera valido nada más eso, hubiéramos quedado un segundo ¿no? detrás de, <ríe> del campeón. Bueno, no, no, no nos valía otra cosa. Hablábamos en, en diciembre que la única manera de poder lograr es, esta locura era haciendo números de, de play -off, ¿no? Y bueno, así ha sido. Ha sido la verdad que, que una segunda vuelta maravillosa ¿no? en todos los aspectos por, por todo, por resultado por, por lo vivido en Ceuta que ha sido algo desde la Copa ya algo absolutamente espectacular y, y bueno, probablemente eh, haré y quiero hacer más cosas en mi carrera, evidentemente pero superar superar esta lo que hemos hecho este año va, va a estar bastante complicado la semana pasada se anunció su continuidad en, en el Ceuta, pero es verdad que, o imagino, que se lo habrá tenido que pensar porque ofertas habrá tenido, además creo, me corrige si me equivoco, de equipos importantes como, como el Córdoba. Bueno, sí, ha habido, afortunadamente he podido elegir, ha habido, ha habido bastante oferta, bastante, y, pero bueno, yo... Este año tenía la sensación desde que, que acabamos que, que necesitaba un periodo de reflexión, el, el también un poco de que pasara toda, toda esta, esta situación de que habíamos vivido y, y, sen, y sentarte tranquilo y pensar, ¿no? 
Pero es verdad que me reunía con, con los clubes y, y bueno, salía de la reunión y tenía la sensación de siempre la misma, ¿no? De que me quería, de que me quería quedar en, en Ceuta, ¿no? El por qué, bueno, yo creo que por ha sido algo tan fuerte y, y tal el vínculo que se ha generado, lo, lo que siente la ciudad hacia mi persona, igual que lo que siento yo hacia la ciudad. Eh, han sido en dos épocas ya que las dos, una nos tocó en pandemia, con una situación muy jodida y logramos subir, que creo que ese ascenso fue vital para todo lo que ha ocurrido en Ceuta después. Y ahora pues ha sido algo extraordinario. ¿no? Entonces, bueno, mmm, como le he dicho a esos clubes, que, que, bueno, que agradecía mucho el interés y que, y que bueno, que, que me sentía muy halagado, pero... <coughs> Pero creo que este año, desde muy pronto, tenía claro que, que mi ilusión era seguir en, en Ceuta y dándole continuidad a un proyecto que, que tiene una pinta fabulosa. Uh -huh. Vamos a hacer un inciso antes de meternos de hablar en el, en el mercado y ese inciso es para recordarle que si usted está pensando en comprar una casa, en cambiar de vivienda, pues pueden encontrar la que más se ajuste a ustedes en el cuarto inmobiliaria. Visiten su oficina más cercana en Sevilla para informarse o llamen al 954 900 o en la web elcuartoinmobiliaria.com. Oscar, hablamos del mercado. ¿Alguna última hora de, de, o lo último que se sabe de William Carballo que, que está cerca ¿no? de, de, de dejar el Betis e irse a, la, a Arabia? Que, que es el último boom dentro del fútbol. Se está llevando a, a grandes futbolistas con mucho dinero. Ayer salió la noticia de que los Wolves habían llegado a un acuerdo con, con el Alilal. Ya me confundo un poco los equipos, pero creo que es el Alilal que va a pagar por, por Rubén Neves una barbaridad. No sé si son 47 millones de libras, son 55 de euros. Eh, que sonaba para el Barça. Claro, eh, yo no lo veo un futbolista, a mí me gusta Rubén Neves, pero creo que el Barça le queda, vamos, es que sí. claro, es que, estamos, no lo quería, de hecho. es que estamos hablando de, de, suplir, de suplir a Busquets, no de acompañar a, a Busquets, entonces Busquets ya decía en una reflexión que se ha hecho viral eh, Juan Román Riquelme, que, que es el único cinco que era diez y el único cinco que, va, que cambió la forma de ver a los cinco, que siempre eran stopper, por decirlo de alguna forma, y que ahora tienen que ser 10, y él decía, pero si los 10 éramos los que movíamos al equipo, como ahora un 5, bueno, pues eso yo creo que son futbolistas irrepetibles. En la última etapa, eh, bastante infra, infravalorado, no sé eh, si por la comparación con Xavi e Iniesta, que, que también son comparaciones odiosas, primero porque no es la misma función, ¿no? pero la importancia de un, de un pivote de esa magnitud va a, ser, va, va a dejar una... una una larga sombra en el Barça y yo creo que el Barça bien haría en... Bueno, tiene futbolistas muy buenos para esa función creativa, no la destructiva, como, como Frenkie de Jong, no, no sé, tiene futbolistas que pueden actuar ahí, eh, pero evidentemente que si no es Busqué, eh, Gaby no es Busqué, es que no se parece ni, 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 por, ni por asomo. ¿no? Entonces, bien haría el Barça y el propio Xavi en no buscar un Busqué, en buscar un pivote que a lo mejor le dé algo parecido a lo que le... Porque ya han salido muchos futbolistas que que repiten, eh, yo estoy viendo también de forma así un poco highlight y eso, ¿no? Eh, el hijo de Fernando Redondo y, y apunta muchísimas maneras, es un futbolista. Y hay otro futbolista que lo han tenido este año en el, el Andorra, si no recuerdo mal, cedido. Y, y es un futbolista que tiene, creo que es el hijo de Xavi Aguado, y también es un futbolista que además juega de pivote. Y que, vamos, es de Sarabia que también un poco se venía un poco arriba, decía que va a ser, el, eh, va a marcar una época en España, que es un futbolista espectacular. Pero bueno, eso lo saben los entrenadores que los entrenan, eso no se sabe, eso no lo sabe uno porque vea cuatro jugadas, ¿no? Pero que me refiero que habrá futbolistas que, que incluso superen a, a Busquets en el futuro, no lo dudo, porque cada vez los futbolistas están mejor preparados en todos los aspectos, físico, mental, en eh, la nutrición, eh, se cuidan muchísimo los futbolistas, pero ahora mismo. Ese futbolista, yo creo que Rubén Neves no es eh, nada parecido a Busquets. Y, y como está ahora montado esto de la Vía Saudí, con la familia real inflando de dinero a determinados clubes, una especie como de mercado alternativo, no tienen no ten dinero, bueno, no pasa nada. Yo lo, por, por ejemplo, lo paga el gobierno. Lo el de, paga el... Claro, lo paga, lo paga la familia real, que uh -huh. es la dueña, el, el dueño del Al Nacer, el equipo que quiere fichar a, a William Carballo, no tiene un duro, por decirlo así, que evidentemente tendrá mucho más dinero que yo, pero que no es un acaudalado millonario de los que hay también en esa liga. Es un periodista, fue periodista, fue el presidente de la Saudí Pro League, 
y es una, una persona que tiene mi dinero, evidentemente, pero no es un jeque, ¿no? Pues, no sé, al nacer es un equipo así un poco más afín al gobierno y tal, y ya le van a insuflar, le insuflaron para fichar por 200 millones de euros al año a Cristiano Ronaldo, y William Carballo ha hecho ahí un amago su agente de decir, no, cinco no, quiero diez en verdad, pues está viendo que se mueve dinero, y al final le darán los diez y se, y se irá, más lo que la, la parte que le corresponde al Betis. Es una lástima que haya que recurrir a eso, pero igual que la Premier infla los fichajes y los y las contrataciones, en este caso habrá que recurrir al que tiene el dinero para que aquí, que está más controlado, que, que hay más efectos de la pandemia y tal, pues se pueda un poco regenerar la liga y en este caso un equipo como el Betis o como el Sevilla. ¿La idea es más roca por William Carballo? No es la idea de Pellegrini, pero, pero sí, es lo más, lo más lógico. Pellegrini prioriza otras cosas antes que fichar a un sustituto de William Carballo. De hecho, paradójicamente, bueno, no, para, a mí también me gustaba mucho William Carballo, pero paradójicamente él siempre ha dicho, si tenéis que vender a Guido Rodríguez, venderlo, que para mí me parece fundamental, pero, pero me gusta más William Carballo. O sea, me lo veo más imprescindible. Si tuviera que... Es papá o mamá, pero me voy a quedar con mamá en este caso. Mm, yo creo que el club no. El club quiere renovar a Guido y quiere, quiere conservarlo porque entiende que ese tipo de pivote defensivo pues le, le ha sido históricamente más difícil de, de encontrar. Y el Betis está en eso, en, en conseguir la cesión de Marroca, solucionar este año de momento. Pero bueno, Marroca no es, no es William Carballo, ni tiene esa, esa función. Hay gente que dice que no es un pivote, no sé, yo lo vi ganar la Eurocopa Sub-21 con Dani Ceballos a un lado y Fabián a otro, o sea que Dani Ceballos no creo que fuera el pivote con Marroca ni Fabián, o sea, es otro tipo de, de pivote, no es, Will, no es Guido Rodríguez, pero bueno, un pivote más creativo, más... Un es, box to box, de eso que llaman en la previa. ¿sí? Tampoco tiene demasiada llegada, no sé, ese, es, esa, ese europeo de luego fue espectacular. A mí, evidentemente, me pareció Fabián con de largo el MVP, me pareció Ceballos que hizo un espectacular torneo, pero es que Marroca estuvo increíble también en, ese, en esa medular y marcó incluso un gol, recuerdo. Eh, no es un gran A mí siempre me ha gustado en el español, no sé. Quizás porque los zurdos siempre son más atractivos a la vista, no sé. Un futbolista que manejaba muy bien la situación, que la pisaba muy bien, que distribuía muy bien. Yo creo que ha ganado físico, le vino regular y salvaje porque es que la gente muchas veces prefiere... Eh, cola de ¿no? ¿cómo se dice? Eh, cola de león antes que cabeza de ratón Eso. y bueno él dice bah, el Valle por, por supuesto voy a sentar a todos los que hay aquí hombre es más difícil vamos vamos a preguntarle a José Juan cómo es su Betty porque es, es su Betty también aunque aunque ahora esté en el Ceuta bueno yo sigo pensando que el Betty está cada año creciendo y, y además está ante las adversidades también se está sobreponiendo porque ha sido un año que ha tenido muchos problemas en jugadores fundamentales ¿no? y bueno, otra vez se ha vuelto a meter en Europa League creo que, que además se está yendo con tranquilidad eh, proyecto y las bases sólidos, hacía mucho tiempo que no, o, o yo jamás he visto un Betis tan, tan sólido en todos los aspectos como, como lo vemos ahora, hemos visto Betis al Arza, tema época de la opera, unos años, pero nunca ahora mismo con la <coughs> estabilidad que tiene. Y bueno, lo de William Carballo pues, es un extraordinario futbolista, pero si el Betty necesita tener que, que ingresar dinero, yo no estoy muy de acuerdo con Oscar en que me deshacía de Guido. Yo Guido creo que, que es el futbolista fundamental del Betty absolutamente, para mí Equido y el resto ya los ponemos y, y creo que era poner que más esfuerzo había que hacer por quedárselo, igual que los clubes importantes yo iría por Guido Rodríguez, me parece un futbolista que evidentemente paso al tema Busqué, ¿no? A Busqué no hay otro, ni va a verlo y, y tampoco estoy de acuerdo con Oscar en lo de la nutrición y tal, ya se pueden poner los futbolistas eso, a comer eso, lo que quiera, que hacer un nuevo Busqué no va a haber. Pero ni Rodri. Quiere decir, se habla ahora de Rodri, su temporada, tal. Lo de Busqué es un auténtico escándalo. Escándalo para los que mugan esa posición, para los que dirigimos equipo. Busqué no va a haber otro igual. Pero seguro. ¿Por qué? Porque además, donde lo lleva todo es en la cabeza. A Busqué no le hacían falta ni las piernas muchísimas de las veces. Y lo hacía todo. Todo. Y además a la perfección. Eh, yo creo que ha sido el mejor 5 de la historia, no lo creo, para mi punto de vista el mejor con mucha diferencia y, y todo lo que sea, como ha dicho, buscar a un busque se equivoca a todo el mundo, un busque no se va a encontrar 
que juega un toque, que no le haga falta nada para, para sacar de los atascos a su equipo, defendiendo era único. Con lo cual, bueno, eh, es mi punto de vista con respecto a Busqué y como he dicho, ¿no? Y el Betty, pues, poco a poco haciendo las cosas bien, sobreponiéndose a las situaciones económicas, que evidentemente la pandemia y todo ha afectado a todo el mundo, pero no debe de mirarse en nadie a la hora de, de hacer su camino, que creo que es lo que se está haciendo y, y estoy convencido que se que seguirán haciendo las cosas bien para que año tras año peguemos un paso adelante. Eh, en el Sevilla rápidamente, <coughs> bueno, a Rakiti tiene canto de sirena de, de Arabia Saudí también. Lo tienen todos, canto no de sirena. Todo, de todo el que es bueno tiene, tiene algo de eso. Lo que pasa es que sigue coleando la salida y sobre todo la forma de salir de, de Monch. Eh, alguien muy importante en el Sevilla y las formas no han sido, no han sido las idóneas por, por todos los lados. Eh, yo creo que en general no solo el Sevilla, en general los clubes de fútbol y las empresas ampliando, considerando ya también con el factor eh, pasión y tal pero que los clubes también son empresas, son sociedades anónimas deportivas, no están preparados ni tienen profesionales preparados para la gestión de las crisis eh, eh, una crisis en este caso puede ser mediática pero, pero en, en el aspecto de Monchi pues afecta a toda la, eh, la línea de flotación del club los clubes no están preparados y eso es una cosa que se estudia, que se prepara como en todos los... Eh, los clubes se vuelven, eh, lo, lo hemos visto todos, eh, los clubes se vuelven cochinitas, ¿no? Que se hacen una bola y no quieren saber nada, que pase todo. Es como cuando te deja la novia, ¿no? Que no quiero saber nada de nadie, que pase todo y dentro de un mes ya lo veré de otra forma. Y eso, esa, siguiendo con la, con la metáfora, esa bola se va haciendo más grande, más grande, más grande y claro... Al final se hace un sainete, ¿no? una especie de esperpento en el que un, vemos a un director deportivo de ese prestigio, de esa, de esa importancia. Y se vio los dos años que estuvo fuera que el Sevilla no ganó nada, ni se metió en Champions. Y ahora desde que va ha vuelto, aunque el año, este año sea como sea y se le pueda criticar, evidentemente. Pero el Sevilla son cuatro clasificaciones para Champions consecutivas y dos títulos. O sea, eh, si lo consiguen los futbolistas, los futbolistas que ficha Monchi, eh, me refiero, que es que eso es incuestionable. Pero ver a una persona de ese nivel, no voy a decir arrastrándose, pero sí eh, teniendo que entrar en el estadio con una, como con una media sonrisa o con las lágrimas saltadas porque le han dicho lo que sea, para tener que salir a aparcar bien el coche, porque no le han invitado al, al, al Consejo de Administración. No sé, yo entiendo que no se puede radiar todo y, tele, y televisar todo, pero con más naturalidad. Bueno, pues Monchi nos ha pedido salir, vamos a ver la situación, pero en serio el Sevilla por 3 millones de euros va a ser ese feo a un entrenador. Si tú me dices, mira, es que la cláusula son 20, con 20 millones de fichos, yo a, a, hago dos plantillas, como está la cosa ahora, por 3 millones de euros, porque del Nido Carrasco, este, o sea, del Nido Benavente, esté eh, amenazando que va a volver y que como hagas eso se va a interpretar como que has hecho daño al club. Yo creo que, que todo se puede hablar, incluso yo creo que por muy mal que se lleven, eh, coge Pepe Castro el teléfono, llama a Desnido Padre, mira, eh, se quiere ir Monchi, Monchi se quiere ir, Monchi no se va a quedar, por mucho que le digamos. Y el, el contrato dice que son 2,5 millones por, por irse a otro club, no irse a su casa en tres años, si se va a su casa tres años no pasa nada, pero si no tiene pagado 2,5 y él se va a ir a las tombilas. Y luego no ha avisado con tres, con tres meses de antelación y son 600 mil más. ¿Se lo cobramos o aquí no ha pasado nada porque es Monchi? Si yo entiendo que si es... Eh, Emilio de Dios, que lleva menos tiempo en el club, o Fernando Navarro, pues, pues, pues no, es, no es comparable. Entonces, mira, pues te quieres ir, pues como pasa en todos lados, ¿no? Te pagan, pues no tienen dinero allí en Inglaterra, o en, porque te paguen tu cláusula y ya está, no hablamos más. Pero yo creo que la figura de Monchi, que la arrastren así, que él participe en ese silencio estampa, ¿no? Que dicen en Italia, aquí no pasa nada, y luego se desvincula de una forma muy fría, ahora va a hablar estoy seguro de que aquí no va a haber víctimas ninguna y cuando va a hablar son todos porque es normal que sienta agradecimiento el Sevilla hacia Monchi y Monchi hacia el Sevilla pero bueno, los profesionales tienen que estar a gusto y estar cómodos, por las razones que sea que en su caso, a lo mejor por ciertas intromisiones en su trabajo ciertas dudas que haya generado una muy mala planificación de verano sí. ya a partir de ahí, él no se siente cómodo es que un, un director deportivo que no se sienta cómodo, no va a trabajar en las mismas condiciones y no va a generar el mismo el mismo hype y no va a generar el mismo resultado. Entonces hay que ser un poco consecuente. Él se quiere ir, se quiere ir a la Aston Villa, bueno, porque se vaya donde quiera. Y vamos a, dentro de una, una, una forma, una, unos comportamientos. Eso no es una cosa de, de la semana pasada. Llevamos publicando que se quiere ir mucho tiempo y es porque el club lo sabía. 
sabía que no lo tenía claro, pero esperaba que lo reconsiderase y creía que después de ganar un título iba a volver el Monchi de siempre. Él también ha contribuido con algunas declaraciones en las que mmm, daba a entender que iba a seguir, que tenía trabajo tal, igual que dijo en 2016, que nunca se iría pagando una cláusula, y yo creo que no quería irse pagando la cláusula, realmente no, no tiene culpa a él. Le han obligado a pagar 3 millones de euros, que ya te digo que es una miseria para nosotros, para mí sería la solución de mi vida, para el Sevilla o para el Betty o para cualquier club de élite, es una miseria, no va a solucionar nada, igual que no va a solucionar nada el Betty, eliminando eh, lo, la cantera, los de equipos de cantera de las niñas para eh, mejorar la economía del club, eso es una miseria, mm, lo han tenido que rectificar seguramente y van a... Eh, señores, eliminen ustedes otras cosas, otras partidas que sean otros gastos más, o hagan ustedes ampliaciones de capital si procede, o hagan ustedes fondo, ayuda de fondo de inversión si procede, pero vamos a ser serios, el Sevilla no le va a solucionar nada, es más, el Sevilla tiene dinero en caja para fichar mucho, lo que no tiene es margen salarial, porque tiene muchos futbolistas que cobran mucho, mucho dinero, dinero y no tiene ese rendimiento hasta que llegó un entrenador que les ha sacado un rendimiento. Muchas veces estoy de acuerdo con, con José Juan en que para hacer una locura tienes que fichar a un loco para conseguir algo extraordinario tienes que fichar a alguien que esté mmm, tan loco, que convenza y que te meta una idea. En, en este caso yo creo que eh, San Paoli no era la elección adecuada, pero el fútbol que más o menos siempre ha, ha propuesto San Paoli en su idea es más acorde a la plantilla que tenía el Sevilla que el que, tiene, que el que tenía Mendiliva, solo que Mendiliva los ha colocado en su sitio, ha dicho, estos futbolistas son, este futbolista es mejor media punta que igual que hizo Pellegrini con Joaquín en el Málaga. Vamos a ver, tú no estás ya para ser extremo de Forda y tal, tú eres un media punta ahora mismo y tienes muchísima calidad y me, ahí me, 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 me da pues uso. Ya eh, pagó el pato de que le riñó públicamente que no corría y, y Suso se puso a correr, porque yo también puedo correr, ah, pues ya está, pues eso es lo que quiero, pero es que me gusta más de media punta, es que estás haciendo... Y Suso se lo cree, y Rakitic se cree que puede volver a ser el pivote que formaba con Modri en la selección croata, que ya luego decía, yo no tengo ya físico, yo tengo ya que ser media punta, no, no, tú eres un perfecto pivote para lo que yo quiero. Te mete una idea en la cabeza, señores, que esto es más fácil de lo que creemos. Van a Cádiz, eh, eh, aquí resolvemos con dos guadas de calidad, si este tío las mete, es como decía, si hay un tío que yo le tiro un, un melón eh, no, y, y, y lo remata de cabeza, pues vamos a ponerle balones. Y tengo a nada que cuelga 100 balones en un partido, vamos a que cuelgue 100 que cogerá tres y que te meterá uno. O sea, fue a lo, a lo fácil. Y luego que Mendilibar, que siempre se ha, a lo mejor se ha metido en el, en el, no sé, en el apartado de entrenadores reservones, que sea, pero es por los equipos que ha tenido, porque Mendilibar tú lo ves en el Eibar y Mendilibar estaba toda, como ha estado en el Sevilla, continuamente en campo contrario, presionando arriba, generando ocasiones. Lo que pasa es que estaba en el Eibar y claro, tenía aquí que García arriba o tenía... Pero luego cuando, cuando fue allí Brian Hill o cuando fue este Cucurela, le dicen, no, no, pero este tío me, me vale a mí de extremo y lo reconvierten en, en un extremo y le dicen, me da a mí. Y no había sido extremo en su vida Cucurela, que, que tengo un buen rollo con su agente y me decía, pero si no ha jugado, porque hablábamos del Betis, tal, de la forma que tiene de jugar cuando sonó en su momento para venir, para acompañar a Junior y estaba jugando ese Betis 3, 4, 2, 1 y decía, a ver, Cucurela con toda la banda, es que Cucurela no ha jugado en la vida, es que no lo conozco desde pequeño y no ha jugado nunca. Pues Cucurela lo puso a jugar de extremo, Mendiriva, y, y parecía, no sé, no sé quién decirte, que son los entrenadores que te comen el, el tarro, te hacen creer en cosas que tú a lo mejor no ves y ellos lo ven. Y hay futbolistas que son lo que son ahora, Jordi Alba es lateral, o hay futbolistas que son de una cosa que no se imaginaban cuando empezaban o no les gustaba o no querían, y uno de ellos es Aito Ruibal que lo ha convertido, y el míster lo conoce perfectamente, como llegó al Betis de eh, delantero centro, por decirlo de alguna forma, con mucha caída de banda, pero delantero centro, y el Toro Rubal ha jugado de lateral izquierdo en el Betis en una línea de cuatro. Me refiero, tú eres lo que quieras ser, lo que te, lo que te metan en la cabeza que puede ser. Por acabar, José Juan, al hilo de todo esto que está diciendo, que más de una cosa le, le sonará porque se lo han dicho, lo de eh, cambiar el vestuario, lo de hace falta estar muy loco para conseguir una locura, lo que acaba de mencionar de Rubal imagino que en esto sí que está de acuerdo con Oscar no, no, sí hay. estoy en muchas cosas de las que ha dicho hablaba y, y, de lo del perdón, tema busqué y Guido, estos son Guido el, que no lo, el que elegía a William antes que Guido es Pellegrini, no yo yo sí me quedo antes con, con Guido pero Pellegrini decía entre los dos prefiero que me venda ah, Guido. yo no, yo no, yo lo prefiero ah, yo había entendido pues, no, 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 yo lo prefiero pues ahí Guido. no estoy de acuerdo, mira que estoy en casi todo con Pellegrini pero ahí no <risa> hombre, que eran los dos, pero los dos no los, hombre, los claro, tener, lo ideal, ¿no? es lo ideal <coughs> bueno, sí, es lo que hablamos de, de el... al final yo creo que hacemos mucho más difícil el, el fútbol de, de lo que es, ¿no? Y, y sobre todo se lo ponemos más complicado a los futbolistas yo siempre les digo lo mismo, yo voy a tratar de haceroslo para ustedes lo más sencillo posible 
y que ustedes hagan, hagan el resto, ¿no? Eh, tenemos que tratar que el futbolista mmm, donde juegue se lo crea. Porque además no, el fútbol de hoy ya no hay un futbolista para una determinada posición. El partido requiere de muchas situaciones, de muchos cambios, de perfiles de, en todos los aspectos. Y, y yo creo que ese ha sido el, el discurso de, de Mendiliva en, en el Sevilla. Creo que ha llegado a... Se ha dejado de historia, se ha dejado de papelitos, se ha dejado de películas y lo, los ha puesto a jugar. Y nunca ha sido un entrenador defensivo, Mendilibar, para nada. Siempre ha jugado en campo contrario. Pasa que es un fútbol directo, un fútbol que le gusta llegar a banda, poner centro, bombardear área y, y estar jugando, pero la defensa adelantada, eh, presionar arriba, con lo cual no tiene nada defensivo. Otra cosa es que necesite más combinaciones o menos, ¿no? Pero ha sido siempre un entrenador que bueno que, que ahí están su, sus datos ¿no? uh -huh. lo tenemos que dejar aquí se nos agota el tiempo antes de marcharme pues tengo que volver a recordarles que si quieren encontrar la casa que más se parece a ustedes visiten o infórmense en el cuarto inmobiliaria visiten la oficina más cercana en Sevilla o llamen al 954 900 122 o en la web del cuarto inmobiliaria.com para informarse Oscar Murillo José Juan Romero muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros gracias a ustedes eh, nada, pueden escuchar el programa en podcast, en diversas plataformas y, como no, verlo en la web de Estadio Deportivo. Hasta el lunes que viene. Adiós.